안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 미국은 1970년대부터 세계에서 가장 높이 날수 있고 세계에서 가장 빠른 정차기인 SR-71로 북한을 감시해왔었습니다 김일성은 여기에 노유를 제가 나서 소련에게 S-200V 미사일을 비밀리에 도입해와서 1981년 8월 26일 SR-71에 이 미사일을 기습적으로 발사했고 실제로 거의 격추시킬 뻔하였습니다 여기까지가 저번 편에서 다룬 북한의 SR-71 유격사건에 대한 내용인데요 그리고 이후에 정말로 SR-71을 한번 제대로 잡아보자 해가지고 여기에 대한 본격적인 준비에 들어가게 되었죠. 그러나 저번 편에서 이야기 들었던 것처럼 미국도 북한한테 한번 빅년 먹을 뻔하고 놀란 가슴 한번 쓸어내린 뒤에 여기에 대한 대비책을 짜둔 상태였습니다. 이제는 북한에게도 방공망이 충실한 소련에게 하듯이 대공미사일 사이트들을 미리 파악해놨다가 대응 범위에 다 알락말락하면서 아슬아슬하게 정찰을 하고 북한이 대공미사일을 쏘면 은 바로 사거리 밖으로 도망가기로 했죠. 한편 당시 북한의 인민무력부장 오진우 같은 경우에는 저번 유격 사건에서 굉장한 자신감을 얻었는지 김일성 앞에서 이렇게 당당하게 이야기했습니다. 수령님의 칠순이신 1982년 4월 15일까지는 내래 반드시 SR-71을 잡아서 수령님께 선물로 드리겠습니다. 그래서 오진우는 SR-71이 s 2 0 0포대의 사거리에 들어오는 족족 발사됐는데요. 이번에는 저번이랑 달리 쏘는 족족 다 불발되어 버렸어요. 그 이유는 진짜 간단했습니다. 사거리가 240km로 굉장히 긴 S-200V 포대조차도 마하 3모노 성층권에 비행하는 SR-71을 잡으려면요. 대응 가는 거리가 25km까지 쪼그라들기 때문입니다. 왜냐하면 사거리가 아무리 길어봤자 대응 가능 범위 바깥에 쏠 경우에는 단순히 SR-71이 최고 속도로 급선에 해가지고 째는 것만으로도 미사일이 SR-71을 맞추기 전에 SR-71이 사거리 밖으로 도망가는 게 가능하기 때문이죠. 이 제가 계산을 한번 해드릴게요. 단순히 이렇게 놓고 보자면 은 S200V랑 SR-71의 속도 차이는 시속 800km 정도밖에 나지 않습니다. 그러면 은 1초에 200m의 거리만을 따라잡는다는 계산이 나오죠. 그러면 은 240km를 마하 4로 갈수 있는 S200V는 최대 사거리까지 총 170초를 비행한다는 이야기고 200m 곱하기 170초 하면 은 34km네요. 여기에 고도 변수까지 더하면 대충 한 25km까지 대응 가는 범위가 줄어들어요. SR-71은 이런 원리로 인해서 북한군 대공미사일의 대응 범위에 아슬아슬하게 걸쳐서 다니다가 북한군이 미사일을 발사하면 바로 반대 방향으로 풀악셀을 당기는 것만으로도 충분히 미사일을 회피할 수가 있었던 거죠. 그래서 김일성의 칠순 잔치인 1982년 4월까지도 오진우는 SR-71을 격추하는데 실패해가지고 김일성의 칠순 잔치 날 오진우는 새파랗해져만 김일성의 아들인 김정일한테 끌려가서 한 소리 듣고 오는 수모까지 당해야 됐어요. 오진우는 이 치욕을 견디지 못하고 소련의 다이렉트로 요청했습니다. 방공미사일 전문가들 내놓으러 소련은 폐기어린 오진우의 요청에 응해가지고 어차피 미쳐야 본전인 장사니까 추가적인 S-200 포대들이랑 방공미사일 전문가들을 보내주죠. 오진우는 방공미사일 전문가들과 밤새 토론하면서 SR-71을 잡기 위한 방법을 연구했습니다. 그런데 전문가들은 북한 니네 능력으로는 택도 없으니까 그냥 접으라고 했죠. 그러나 오진우의 강력한 요구에 못 이겨가지고 결국 그나마 SR-71을 해안가에서 잡기에 좀 적합하다고 판단된 평안북도 선천군 은정리에 S-200 포대를 전개하기로 했습니다. 그것도 북한군 내부에서는 아는 사람이 거의 없을 정도로 극비리에 전개시키고 맹훈련에 돌입했죠. 그렇게 수련의 수련을 거듭하던 어느 날 1983년 3월 10일 드디어 SR-71 한 대가 서해상을 따라서 북상하기 시작하더니만 은정리의 S-200 포대 대응거리 안에 딱 걸려들었습니다. 포대에서는 즉시 발사! 근데 어째 미사일의 궤적이 영 정상이 아니었어요. 포대 측은 계속해서 발사된 미사일의 지령 송신을 했는데요. 미사일은 SR-71과는 영 엉뚱한 방향으로 멀어져 가고 있었습니다. 하필이면 미사일이 불량이었던 거예요. 더 문제인 거는 이 미사일을 자폭시키려고 해도 자폭 명령이 안 먹혔어요. 그래도 포대 측은 일단 미사일이 최대 사거리를 넘어가면 은 자폭하게끔 되어 있으니까 뭐 알아서 자폭하겠지 그러면서 그냥 자기 위로 했습니다 그냥. 근데 미사일은 최대 사거리를 넘어서까지 자폭하지 않고 계속해서 남쪽으로 날아갔죠. 이대로 미사일이 계속해서 남쪽으로 날아가다가는 자칫 잘못하면 백령도나 연평도에 떨어져서 전쟁이 날 판이었습니다. 그래서 포대에는 비상이 걸렸습니다. 다행히도 미사일이 휴전선을 바로 코앞에 두고 급격하게 추락하는 계적을 그리더니만 황해남도 장산곳에 있는 한 군사지역에 떨어졌습니다. 포대장은 전쟁은 안 났으니까 다행이다 이러면서 안도의 한숨을 쉬었죠. 근데 이거 미사일 맞은 현장 상황은 어땠을까요? 장산곳은 지금도 서해 5도를 노리는 북한군의 주요 밀집지역입니다. 해안포대도 여러 개 있고 지대한 미사일 포대까지 있는 굉장히 요충지죠. 여기에 웬 미사일이 날아오더니만 굉음을 내면서 폭발했습니다. 참고로 S-200의 탄도량은 무려 217kg입니다. 그 위력으로 말하자면 155mm 고폭탄 15발 분량의 폭발력이고요. 
현대의 대한미사일이나 500파운드급의 공대진 미사일의 위력과 같았어요. 사태는 걷잡을 수 없이 흘러갔습니다. 당연히 황해 남북도를 관할하던 북한군 사군단에서는 난리가 났죠. 남조선 괴뢰놈들이 공격했다! 전군 전투 준비! 사군단에서는 그 즉시 비상이 걸려져가지고 당장 전쟁이 일어나도 안 이상한 상황이었습니다. 황해 남북도는 곧바로 준전시 상태로 들어갔죠. 그래서 인민무력부장이었던 오진호가 사군단에 전화해가지고 이거 상황을 설명하기가 안 됐네. 왜냐면은 SR-71 유격작전은 기민이 세상하는 걸 방지하기 위해서 북한군 내부에서도 아는 사람이 거의 없었다고요. 그래서 이걸 유출시키면 안 되니까 어쩔 수 없이 오진우는 사람 몇 명을 사군단으로 내려보냅니다. 자, 그 당에서 지금 조사한다니까 비상은 좀 해제를 해주시죠. 아, 고저 우리가 먼저 공격당했는데 남조선의 포탄에 비를 쏟아부어야 되는 거 아니오? 사군단장은 수차례 호통을 쳐댔고 내려갔던 오진우의 측근들은 그 이유를 차마 말을 할 수가 없으니까 참으로 답답한 상태였죠. 지금 당 중앙에서 정확한 사건 조사를 해야 된다고 하셨어. 그 정확한 사건 조사 결과가 나올 때까지만 조사는 무슨 조사? 그럼 우리 관할 구역에 누가 미사일을 쐈단 말이오? 당신들 미제 반동 아니야? 결국 이들은 진 땅을 빼면서 군단장을 어르고 달래줘가지고 간신히 비상사태를 해제할 수가 있었다고 합니다. 그리고 이 사건은 북한 내부에서는 흐지부지 넘어갔어요. 왜냐면은 인민의 하늘을 지킨다는 반항공군이 적기를 번번이 놓친 것에 더해가지고 자기네들이 쏜 미사일이 아군을 공격했던 사건이니까 세간의 비웃음거리가 될게 뻔했기 때문입니다. 게다가 미사일이 조금만 더 남쪽으로 왔으면 전쟁이 날 법한 상황이었고요. 더불어서 당시 SR-71은 북한의 영웅을 아슬아슬하게 침범하지는 않은 상태였기 때문에 격추 시도는 북한의 잘못으로서 결론 났습니다. 때문에 북한은 군사정전위원회에서 미국 측의 항의까지 받아야 됐죠. 물론 전부 흐지부지 넘어간 건 아닙니다. 오진우는 새파랗게 어린 김정일한테 끌려와가지고 조인트를 오지게 까야 됐었죠. 그저 리얼 크크입니다. 이후에도 북한은 SR-71을 한번 격추해보고자 부단히 시도를 내봤으나 결국 SR-71이 퇴역하는 그날까지도 북한은 SR-71을 격추하는 데단한 번도 성공할 수가 없었습니다. 